Hello students, welcome to your channel Savish English Classes. I hope you all are keeping well and what I have picked up today is uh, this book Reverie which is from ISC board for the students of 11th as well as 12th standard. And the poem that I will be taking up from this book today is uh, the poem Birches and this is a very very beautiful poem. And this poem Birches I have already dealt in short that is the summary of this poem and today in this video lecture, I will be doing this poem in details. So let us start this poem and you please open your books so that you have your text in front of yourself and it will make it easy for you to understand the poem. So let us start this poem, the birch, uh, this purchase written by Robert Frost. So in the summary of this poem that I have already told you, I had told you that birches refers to the kind of trees that are very flexible in their branches their branches are very flexible and they can easily bend down so those types of trees are called birches and it has been written by robert frost so since it has been written by robert frost you come to understand one thing very clearly that this poem must have something related to the beauty of nature and related to the peace of nature because Robert Frost was such a poet who used to find satisfaction in the midst of nature. He used to find peace in the midst of nature and on the same ground, uh, on the same theme, he has written one more poem that is Stopping by Woods on a Snowy Evening. And that poem is also talking about the peace of nature and how one can simply find a lot of calmness and one can feel satisfied in the midst of nature that has been beautifully described in that poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. And also there is one thing in common in Birches and in that poem, Stopping by Woods in a Snowy Evening, that the poet has described to you the stage of life when one uh, has become adult and when one has got a lot of responsibilities of the worldly uh, problems, worldly affairs, you can say. So what happens that when you have got a lot of responsibilities of the world or worldly responsibilities, you can say, then in that case, you seem to get tired you start feeling uh, very uneasy just because there are so many hindrances and the obstacles that you have to come across while uh, conducting your responsibilities of the adulthood stage so as a result it happens with an adult that he or she gets too tired to carry on life smoothly and then what one prefers to choose is like committing suicide or uh, getting into depression and ending up you know dying just like that so here uh, this poem purchase and that particular poem is stopping by woods on a snowy evening is a kind of a boost which the readers get out of them after reading that they should continue to live in the world despite the world being a place where you will feel tired, exhausted, depressed as well after you uh, uh, enter that stage of adulthood and you have a lot of responsibilities to conduct uh, and there are so many worldly affairs as well but then you will have to confront all of them very strongly and courageously. And uh, by the end of it, you will be able to r relish the result of it by uh, getting all the rewards. That means the poet wants to uh, tell this to you that if you continue to uh, uh, do your efforts despite the problems and despite the hindrances, then you surely one day achieve your goals. And uh, you cannot simply choose to leave your life or die or leave the world just because you have so many people behind you as well uh, who are relying on you in terms of, uh, you can say, money as well as uh, support, moral support and all. So there are so many things that uh, uh, they need from you and for that you can never choose to die you can never choose to commit suicide or something like that you will have to continue to live in this world despite the odds and the difficulties that are 
offered by this word. This is something which is in common as a theme in purchase as well as in that poem Stopping by Woods on a Snowy Evening that have been written by Robert Frost. So both of, both of them have been written by Robert Frost only. So here uh, today in, in today's video lecture we will be dealing uh, in this particular poem Purchase and birches i have already told you that these are those particular trees that have got the flexible branches and they seem to be bending uh, low right so now this particular tree it has got some kind of a connectivity with the life of the poet and that is what we need to understand first so we get to see that uh, the poet had some kind of a connectivity with the village and uh, he used to love playing this game which was more common in rural areas that is playing this game of swinging the purchase along with other boys from that place so he just loved to do this he had found swinging the purchase as a source of escapement from the problems worldly affairs and the responsibilities of the adulthood stage but we must notice it here we must mark it and we must understand that he hadn't found this game of swinging the purchase as a permanent escapement but as a temporary escapement from the problems and the worldly affairs and the responsibilities of the adulthood stage why because we have to understand ki jab ek bachcha पेड़ को पकड़ करके झूलता है तो उसके पैर जमीन से उठ जाते हैं जब वो पेड़ों को पकड़ के झूलने के लिए जब वो झूलने के लिए पकड़ेगा पेड़ों को तो उसके जो पैर जब जमीन से उठ जाएंगे इसका मतलब कि उसका जो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप था अर्थ के साथ वो ब्रेक हो गया अब वो जुड़ा है अर्थ के साथ तो सिर्फ पेड़ की उन जड़ों के थ्रू लेकिन डायरेक्टली उसका कोई अब कॉन्टैक्ट अर्थ के साथ नहीं है दैट मीन्स फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर दैट ड्यूरेशन वो जो है अर्थ से दूर चला गया इसका मतलब वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी से एडल्ट स्टेज की प्रॉब्लम से दूर चला गया और उसे एक ब्रेक मिल गया जिंदगी में और फिर उस ब्रेक को लेकर के जब वो रिफ्रेश हो गया तो फिर वो वापस से उस अर्थ पे आ गया बाय कमिंग डाउन सो दिस इज हाउ दिस गेम ऑफ स्विंगिंग द परचेज वॉज रिगार्डेड एज अ ब्रेक और एज अ सोर्स ऑफ एस्केपमेंट टेम्प्ररी from the problems and the worldly affairs and the responsibilities of the adulthood stage of life by the poet so the poet had thought, um, considered this in in that manner ye bahut important hai jo hame samajhna hai ab hum dekhenge कि किस तरह से ऐसा होता है एक्चुअली जैसे हम लोग जब किसी काम को कर कर के बोर हो जाते हैं जैसे हमारा स्केड्यूल बहुत मोनोटनस हो जाता है है ना कि हर सुबह स्कूल जाना है फिर कोचिंग जाना है फिर पढ़ना है फिर दिस इज़ हाउ वी आर डूइंग थिंग्स यू नो एक डेली रूटीन में सेम काम को कर रहे हैं एंड इट क्रिएट्स मोनोटनी इन लाइफ वी गेट सो टायर्ड एंड एक्सॉस्टेड दैट वी नीड सम ब्रेक टू ब्रेक द मोनाटनी तो वो जो हमें ब्रेक वेकेशन के फॉर्म में मिलता है दैट वेकेशन हेल्प्स अस टू फील रिफ्रेश एंड देन वी आर अगैन यू नो फ्रेश इनाफ टू स्टार्ट दैट वर्क ऑल ओवर अगैन तो उसी तरह से यहाँ पर पोइट वॉन्ट्स टू गिव यू दिस मैसेज कि जब हम जिंदगी की इस भाग दौड़ में बहुत थक चुके होते हैं और हमको एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है एक वेकेशन चाहिए होती है तो दैट वेकेशन दैट ब्रेक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्विंगिंग द परचेज बिकॉज इट सम हाउ हेल्प्स यू टू फाइंड टेम्प्ररी स्केटमेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड द वर्ल्डली अफेयर्स बाय टेकिंग यू अप फ्रॉम द अर्थ एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस ऑल्टरनेटिव कि आप एक बार चले गए ब्रेक ले लिया आपने दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ गए और एंजॉय कर लिया हेवनली लाइफ को और उसके बाद फिर यू कम बैक टू दी अर्थ अगैन दैट मीन्स यू स्टार्ट योर लाइफ अ फ्रेश एंड देन यू स्टार्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी थिंग वंस अगैन सो दिस इज वॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड ट्राई हैज ट्राई टू एक्सप्लेन यू थ्रू दिस पोइम परचेस विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज इट सम हाउ यू नो हेल्प्स आर्स टू रियलाइज दैट एक्चुअली इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर्स टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन टू स्टार्ट थिंग्स ऑल ओवर अगैन सो एज टू रिमेन फ्रेश एंड सो एज टू कंडक्ट आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद द सेम एफिशियंसी 
so uh, let us start the poem now and uh, let's see what the poet is saying here in this poem when i see birches bent to left and right across the lines of straighter darker trees i like to think some boys have uh, been swinging them but swinging doesn't bend them down to stay as ice storms do so now you have to understand ki ek proper setting hai poem ki ek scene hai jo poet ne create kiya hai वो सीन क्या है कि पोइट जो है बचपन में अपने जाया करते थे अपने रूरल एरिया में अपने विलेज में जाया करते थे वहाँ पर वो इंजॉय करते थे बर्चेस को झूलना एंड ऑल दैट ही यूज टू इंजॉय हिमसेल्फ अब जो एक प्रेजेंट टाइम है उसमें ये है कि पोइट हैज ग्रोन ओल्ड इनाफ ओल्ड मतलब ही हैज ग्रोन यंग इनाफ आई मीन टू से ही हैज ग्रोन यंग इनाफ एंड ही हैज ऑलरेडी entered that stage of uh, adulthood now and uh, from that we can come to this conclusion that he must have got a lot of problems responsibilities and so many worldly affairs in his life by this point of time so अब क्या हुआ कि इस स्टेज ऑफ लाइफ में जब वो ऑलरेडी एडल्टुड स्टेज में पहुंच चुके हैं एडल्ट हैं यंग हैं तो ये जो है ही इज पासिंग बाय दिस पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर जब इनको नज़र पड़ती है इनकी बर्चेस पर नज़र पड़ती है ये बर्चेस को देखते हैं तो ये देखते हैं कि बर्चेस जो है वो झुके हुए हैं लेफ्ट लेफ्ट साइड में राइट साइड में वो झुके हुए हैं जो वहाँ पर जो डार्कर ट्रीज हैं सो एक्चुअली दीज बर्चेस हैव कॉट द डार्क ब्रांचेस एज वेल एज सम ऑफ देम हैव कॉट द वाइट ब्रांचेस सो यहाँ पर डार्कर ब्रांचेस की बात हो रही है तो वो जो है झुके हुए हैं वहाँ पर एंड पोइट इज सेंग कि आई लाइक टू थिंक सम बॉय हैज बीन स्विंगिंग दैम मतलब जब पोइट जो है देखते हैं कि बर्चेस झुके हुए हैं नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल uh, में पोइट ने क्या देखा एक्चुअल में पोइट ने ये देखा जब वो वहाँ से उस जगह से गुजर रहे हैं तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर जो बर्चेज है जो ये ट्रीज हैं ये झुके हुए हैं लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में और असल में इनके झुकने की जो वजह है वो ये है कि उनके ऊपर काफ़ी सारी बर्फ जमी हुई है और जाहिर है बर्फ जो है या जो आइस है स्नो है उसका अपना एक वेट होता है और उस वेट के लोड की वजह से क्या है कि वो जो बर्चेस है वो झुकी हुई हैं लेकिन पोइट का कहना है कि जब हमने उनको झुके हुए देखा तो उसको झुके हुए देखते ही जो एक इंस्टेंट हमें सीन स्ट्राइक की वो उनके बचपन की सीन थी जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ और फेलोमेट्स के साथ खेला करते थे जा कर के उन रूरल एरियाज़ में बर्चेस को पकड़ करके झूला करते थे और जब वो बर्चेस को पकड़ कर झूलते थे तो इसी तरह वो ब्रांचेस झुकी होती थी झुक जाती थी कुछ लेफ्ट में कुछ राइट साइड में जिस तरह से लड़के उसको पकड़ करके छूलते थे तो इस बार जब पोइट ने इन ब्रांचेस को झुके हुए इन बर्चेस को झुके हुए देखा तो एक्चुअल में झुकने की वजह ये है कि उनके ऊपर काफ़ी सारा स्नो है लेकिन पोइट ने जब उनको छुके हुए देखा तो पोइट ने ये सोचना प्रेफर किया कि नहीं ये ब्रांचेस जो झुकी हुई हैं ये बर्चेस जो पेड़ झुके हुए हैं इन पेड़ों की जो ब्रांचेस झुकी हैं इसकी वजह ये है कि कोई लड़का पकड़ कर इन्हें छूल रहा है यू नो वाई इट इज़ जस्ट बिकॉज कि उन बर्चेस को झुके हुए देख जो इंस्टेंटली सीन स्ट्राइक किया पोइट के माइंड को वो उनके बचपन का सीन था जब वो उसको पकड़ कर छूला करते थे तो आज परचेस के झुकने की वजह बर्फ है इस आइस है स्नो है लेकिन पोइट ने फिर भी ये सोचना प्रेफर किया कि नहीं इनके झुकने की वजह कोई बच्चा है जो इन्हें पकड़ करके झूल रहा है कोई लड़का है कोई लड़के हैं कुछ जो पकड़ करके उनको झूल रहे हैं लेकिन अगर देखा जाए तो एक फ़र्क भी है क्योंकि अगर ये जो आज का प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो ये है कि ये जो बर्चेस हैं ये झुके हुए हैं आइस स्टॉर्म्स की वजह से और आइस स्टॉर्म्स की वजह से झुके हैं इसलिए ये कॉन्टीन्यूस झुके हैं मतलब इनके इस बेंडिंग पोजीशन में एक कंसिस्टेंसी है ये कंसिस्टेंटली झुके हुए हैं बहुत लंबे आवर्स के लिए जबकि 
ऑन द कॉन्ट्री टू दिस क्या होता है कि जब कोई लड़का पकड़कर ब्रांचेस को छोल रहा होता है इन दैट केस ये इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं झुकते क्योंकि जब बच्चे झूल रहे हैं तो वो उन्होंने नीचे किया फिर ऊपर किया क्योंकि वो झूल रहे हैं तो वो स्विंग करते रहते हैं उसको नीचे ऊपर वो किसी एक डायरेक्शन में बहुत लंबे आवर्स के लिए नहीं झुकता है राइट इन केस जब कोई बच्चे पकड़ करके उसको छूल रहे हैं लेकिन अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो क्योंकि बर्चस के झुकने की वजह आइस है आइस स्टॉर्म्स हैं स्नोफॉल है इस वजह से इनका जो झुकने का जो जो पोजीशन है झुकी हुई वो कंसिस्टेंट है वो वो लॉन्ग आवर्स के लिए है तो ये एक डिफरेंस है लेकिन इस डिफरेंस के बावजूद भी व्हाट पोइट प्रेफर टू थिंक वॉज दैट सम बॉयज यू नो है स्विंगिंग दीज ब्रांचेज एंड दैट्स वाई दे आर पेंट लेफ्ट एंड राइट Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. So often it must have happened कि अगर आप नोटिस करो कि अगर बारिश हो गई है फिर बारिश के बाद अगले दिन सुबह धूप निकल आई है तो वो sunny winter morning है तो उसमें क्या होगा क्योंकि rain के बाद snowfall हुआ उसके बाद फिर सुबह में बारिश हो sorry सुबह में धूप निकल आई तो जब हल्की हल्की सी हवा चलेगी तो वो जो बर्फ के क्रिस्टल्स होंगे ये जो स्नो क्रिस्टल्स होंगे वो उस हवा के डायरेक्शन में ब्लो करने लगेंगे और वो थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट करने लगेंगे जस्ट बिकॉज कि द सन हैज़ राइज इन इन द मॉर्निंग सो दे क्लिक अपॉन दम सेल्फ्स एज द ब्रीज राइजेस ब्रीज इज सॉफ्ट मूविंग एयर तो जब हल्की हल्की हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो जो स्नो के क्रिस्टल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं क्योंकि वो हवा के साथ ब्लो करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर जा जा कर के गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो आपस में कोलाइट कर रहे हैं और कोलाइट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में स्टरिंग हो रही है मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से उनके बीच में क्रैक्स आ जा रहे हैं और जब क्रैक्स आ जा रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट सरफेस है जो क्रस्ट है जो ऊपर की टॉप लेयर है वो हट जा रही है और जिसकी वजह से नीचे की चीज़ें दिखने लग रही हैं और इसीलिए डिफरेंट कलर्स जो हैं वो नज़र आने लग रहे हैं एंड क्रेजेस देर इनामल क्रेजेस का मतलब भी है क्रैक देर इनामल मतलब जो इनामल है इनामल इज लाइक द टॉप सरफेस विच इज़ वाइट इन कलर तो क्योंकि यहाँ पर स्नो है टॉप सरफेस एंड इट इज़ वाइट इन कलर दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनामल तो वो जो है वो क्रैक आने लगता है उसमें और इनामल में जब क्रैक आने लगता है तो टॉप सरफेस के नीचे की चीज़ें दिखने लगती हैं वो विजिबल हो जाती हैं इस तरह से होता है जब हवा चल रही होती है हल्की हल्की सी और नेक्स्ट मॉर्निंग में धूप निकल आई होती है सोन द सन्स वार्म मेक्स दैम शेड क्रिस्टल शेल्स शैटरिंग एंड एवलेंशिंग ऑन द स्नो क्रास्ट सच हीप्स ऑफ ब्रोकन क्लास टू स्वीप अवे यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन और क्योंकि धूप निकली हुई है तो जो सन की गर्मी है उसकी वजह से जो स्नो के क्रिस्टल्स हैं वो शेड होने लगते हैं क्योंकि वो मेल्ट होने लगता है और इसकी वजह से वो जो शेल्स हैं वो नीचे गिरने लगते हैं शेड होने लगते हैं शैटरिंग इज लाइक वो बिखर जाते हैं नीचे एंड एवलेंशिंग एवलेंशिंग कहते हैं जो पहाड़ों से बर्फ की चट्टानें नीचे गिरती हैं उसको कहा जाता है तो पहाड़ों से भी जो पहाड़ों पर भी बर्फ जमी हुई है वो भी बर्फ की चट्टानें नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती हैं मेल्ट हो करके That is called avalanching on the snow crust. और ये सब कुछ किस पे गिर रहा होता है नीचे वहाँ पर जहाँ पर snow क्योंकि ज़मीन पर भी वहाँ पर भी snow है right? तो वो जो snow crust है crust is the topmost layer of the snow. वो वहाँ पर गिरने लगती हैं पहाड़ों से बर्फ की चट्टाने और जो भी ऊपर पेड़ पर जमा हुई थी वो जब धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे गिर रही है तो सब नीचे ज़मीन पर स्नो क्रस्ट जो है इस पर गिर रहा होता है सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे हीप्स मतलब कलेक्शन या गैदरिंग एंड ब्रोकन ग्लास यहाँ पर कहा जा रहा है मेटाफोरिकली मेटाफो मेटाफो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है और कहा जा रहा है यहाँ पर आइस को या फिर वो स्नो फॉल जो है जो स्नो वहाँ पर कलेक्टेड है उसको कहा जा रहा है क्योंकि उसके उसको जब आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कांच के छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हों राइट इसीलिए उन्होंने उसको कंपेयर किया है ब्रोकन ग्लास से और कहा है कि उस फिर ब्रोकन ग्लास को वो जो कलेक्शन हो जाता है अच्छा खासा वहाँ पर स्नो का 
उसको स्वीप किया जाता है उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है उस जगह से यू वुड थिंक द इन डूम ऑफ हेवन हैड फॉलन आपको ऐसा लगेगा देख कर जैसे सीधे जो है हेवन uh, ज़मीन पर आ गया हो ऐसे कि आपने हेवन का इनर डोम यू नो देख लिया हो डोम इज़ लाइक सर्कुलर रूफ जो होता है सर्कुलर शेप रूफ का उसको डोम कहते हैं विच विल बी समथिंग लाइक दिस सो यू विल सी दैट आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक प्रॉपर जो है नीचे ज़मीन पर आपको हेवन दिख रही हो राइट जिसका जो रूफ पार्ट है वो ऐसा लग रहा है जैसे सर्कुलर है शेप में and then you get to see that uh, heaven on the earth they are dragged to the withered bracken by the load and they seem not to break though once they are bowed so low for long they never right themselves you may see their trunks arching in the woods years after words trailing their leaves on the ground like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun that means the poet is saying that the birches seem to be dragged to this extent ki aisa lagta hai ki jo unke upar ice ya jo snow collected hai wo birches ko itna sada uh, uh, daba rahi hai suppress kar rahi hai ki aisa lagta hai ki unko drag kiya ja raha hai niche ki taraf unko kheecha ja raha hai unke upar ek force apply ho raha hai upar se jo unko niche ki taraf drag kar raha hai to the withered bracken withered is dried up and why dried up because winter season is going on that's why all the plants and trees are dried up bracken refers to a kind of a fern right to aisa lagta hai jaise ek sukhe hue plant ki taraf zameen ki taraf kheecha ja raha hai kisko birches ko by the load by which load by the load of the ice or the star, uh, that snow which is on that and they seem not to break. उसके बावजूद भी वो जो आइस का जो स्नो का लोड है बर्चेस के ऊपर जो उनको ज़बरदस्ती खींच रहा है ड्रैक कर रहा है ड्राइड अप प्लांट्स की तरफ उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे वो बर्चेस टूट नहीं रही हैं दे आर नॉट रेडी टू ब्रेक क्योंकि उनके अंदर इतनी फ्लैक्सीबिलिटी है ऑल दो वो इतने लंबे टाइम के लिए नीचे झुकी होती हैं कि फिर वो अपना जो एक औरिजिनल शेप है उसे लूज कर देती हैं और हो सकता है कि कभी भी वो प्रॉपर तरीके से रिशेप ना हो पाए लेकिन वो ब्रेक भी नहीं होती हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सो यू मे सी देर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स ईयर्स आफ्टर वर्ड्स और फिर बहुत साल लग जाते हैं उनके वुड्स को आर्च होने में वापस से कर्व उनका चेंज होने में उनको रिशेप होने में and trailing their leaves on the ground उसके बाद बहुत सालों के बाद ऐसा होता है कि spring actually works upon them और फिर उनकी जो leaves हैं वो grow होना start होती हैं और grow होते होते वो इतना ज़्यादा grow हो जाती हैं that they seem to be touching the ground right trailing their leaves on the ground फिर ऐसा लगता है कि वो पेड़ अपनी leaves को trail कर रहे हैं those leaves are you know behind and they seem to be touching the ground like kyunki like word ka samal karke yahan par comparison kiya gaya hai girls se un leaves ka un trees ka rather aur isiliye ye simile hai yahan par figure of speech ka istemal hua hai that is simile like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun so now see the poet is comparing here कि ऐसा लग रहा है जैसे जब ये ट्री बहुत सालों के बाद रीशेप हो पाते हैं बहुत सालों के बाद इनमें लीव्स ग्रो होती हैं और फिर वो ट्रेल करती हैं फिर वो इतना ज़्यादा ग्रो हो जाती हैं दिस सीम टू बी टचिंग द ग्राउंड राइट बिल्कुल वैसे ही ऐसा लगता है कि इन ट्रीज़ का कंपेरिशन उन गर्ल्स से किया जा सकता है जो एक टाइम था दैट दे वर सो स्मॉल दैट दे यूज टू मूव ऑन देयर हैंड्स एंड देयर नीज दैट मीन्स दे यूज टू क्रॉल और उसके बाद फिर दे ग्रो अप सो मच कि उनके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने हेयर को सामने ट्रेल uh, करके वो सुखाती हैं इन द सन यू नो दे ट्राई टू गेट इट ट्राई टाइट अप देयर वेट हेयर सो 
इन द सेम मैनर इट सीम्स कि वो जो पेड़ हैं जैसे कि बहुत सालों के बाद ऐसा हो पाया कि उन पेड़ों में लीव्स ग्रो कर पाएँ और फिर इतना ग्रो कर गए दैट दे सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड इन द सेम मैनर ये जो गर्ल्स हैं जो एक टाइम पर बहुत छोटी हैं इतनी छोटी कि वो क्रॉल करके चल रही हैं अपने हैंड्स और नीज पर और फिर बहुत साल लग जाते हैं और बहुत सालों के बाद ऐसा हो जाता है दैट दे ग्रो सच लॉन्ग हेयर दैट दे नीड टू ड्राई इट अप प्रॉपरली इन द सन राइट बाय ट्रेलिंग इट डाउन ऑलमोस्ट टचिंग द ग्राउंड राइट एंड इस तरह से फिर वो अपने हेयर को ड्राई अप करती हैं तो उनके उस लॉन्ग हेयर को देख करके जो इतने सालों के बाद इतने लॉन्ग हो जाते हैं जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं तो उनके उस लॉन्ग हेयर को देख करके ऐसा लगता है जैसे वो जो गर्ल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है उन ट्रीज से और उनके हेयर को कंपेयर किया गया है उन लीव्स से तो जैसे बहुत सालों के बाद इन ट्रीज पर ऐसे लीव्स ग्रो कर पाए हैं बिल्कुल वैसे ही वो लड़कियाँ जो एक दिन क्रॉल करके चल रही हैं आफ्टर मैनी ईयर्स दे ग्रो अप टू दैट एज कि फिर देर है यू नो इट ग्रोज सो लॉन्ग एंड देन इट ट्रेल्स ऑलमोस्ट टू द ग्राउंड एंड दे ट्राई टू ड्राई इट अप एंड दे आर वेट नो तो वो वेट है को फिर सन में इस तरीके से ड्राइव करने की कोशिश करती तो इसीलिए उनका कंपेरिजन किया गया है यहाँ पर पोइट हैज कम्पेयर द गर्ल्स टू दो दो स्ट्रीज एंड द लीव्स टू देर हेयर But I was going to say when truth broke in, with all a matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out and in, to fetch the cows some boy too far, from town to learn baseball, whose only play was what he found himself summer or winter could play alone. Now we have to understand this that. Uh, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है इस लाइन में बट आई वॉज गोइंग टू से वेन ट्रूथ ब्रोक इन तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है ट्रूथ को और पर्सोनिफाई का मतलब होता है जब भी भी आप किसी चीज को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर ट्रूथ को एज अ पर्सन ट्रीट किया गया है इसका मतलब एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है जैसे कि ट्रूथ कोई पर्सन हो कोई इंसान हो जो अचानक से बीच में आ गया पोइट का ऐसा कहना है so he has personified truth and the figure of speech is personification but i was going to say when truth broke in so now we have to correlate ki dekho poet ne ab tak kya kya bola अगर हम बिगनिंग में चले जाए तो पोइट ने बिगनिंग ऐसे किया कि जब उन्होंने बर्चेस को देखा चुके हुए लेफ्ट में और राइट में जस्ट बिकॉज उनके ऊपर स्नो कलेक्टेड थी तो ऑल दो जो बर्चेस झुकी हुई थी लेफ्ट में और राइट में वो इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर स्नो का कलेक्शन था लेकिन पोइट ने कहा कि वो इसे ये सोचना प्रेफर करेंगे कि इनके झुकने की वजह स्नो का कलेक्शन नहीं है बल्कि ये है कि कुछ लड़के इन ब्रांचेस को पकड़ करके छूल रहे हैं लेकिन फिर फॉरेन जो है पोइट ने आपको ये तो पोइट ने कहा कि आ, ये पोइट प्रेफर कर, करना पसंद करेंगे ये सोचना प्रेफर करेंगे वो कि बर्चेस की झुकने की जो वजह है वो ये है कि कुछ लड़के उन बर्चेस को पकड़ करके छूल रहे हैं ऐसा वो क्यों सोचना प्रेफर करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनकी मेमोरीज हैं उनकी बचपन की यादें उस चीज़ से जुड़ी हैं और देखते ही उस सीन को उनको वो स्ट्राइक कर गई तो उन्होंने सोचा कि वो यही सोचना प्रेफर करेंगे ऑल दो सच ये है कि बर्चेस झुकी हुई हैं स्नो के कलेक्शन की वजह से उनके ऊपर राइट तो लेकिन क्योंकि ट्रू तो यही था कि बर्चेस का जो झुकना था वो स्नो कलेक्शन की वजह से था तो जब पोइट ने देखा तो उसके आगे वो आपको दूसरी चीज़ें बताने लगे उसी से एसोसिएटेड जैसे कि ये कि अक्सर इस तरह से स्नो के बाद जब सुबह में धूप निकलती है तो बर्फ पिघलने लगती है तो कैसे जो है वो हवा के साथ उड़ने लगती है फिर कैसे देख के बड़ा खूबसूरत सा एक हेवनली सा आ, सीन लगता है वो और फिर कैसे उन ब्रांचेस को लेके जाया जाता है और वो ब्रांचेस ऐसी होती है ऐसा लगता है जैसे वो कभी टूटेंगी ही नहीं दे आर नॉट गोइंग टू ब्रेक राइट लेकिन वो अपने शेप में जल्दी आ नहीं पाती हैं और फिर आफ्टर लॉन्ग ईयर्स जो है और उनकी फर्टिलिटी फिर से रीगेन होती है और फिर उन पर लीव्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं फिर उन्होंने उसको कंपेयर किया उस उन छोटी छोटी गर्ल्स से जो एक टाइम पर बहुत छोटी हैं दे आर स्क्रॉलिंग उसके बाद फिर दे ग्रो इनाफ टू हैव लॉन्ग हेयर एंड देन वो उसको सुखा रही होती हैं एस सन में यू नो ड्राई करने के लिए वो जब सामने करती हैं हेयर को तो दे आर सो लॉन्ग और बिल्कुल वैसे ही लीव्स uh, लॉन्ग नज़र आती हैं आफ्टर सम टाइम ऐसा लगता है कि वो लीव्स अब इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई हैं पेड़ में कि वो ज़मीन को टच कर रही हैं तो ये ये सारी बातें पोइट ने किया जस्ट बिकॉज कि फिर उन्होंने कहा तो ये था कि वो 
इन ब्रांचेस को झुका हुआ देखकर ये इमेजिन करना चाहते हैं कि ये ब्रांचेस झुकी हुई हैं क्योंकि कुछ लड़के इन ब्रांचेस को पकड़ करके छूल रहे हैं लेकिन पोइट चाहते हुए भी ये नहीं कर पाए और वो प्रेजेंट सिनेरियो में एक तरह से लॉस्ट हो गए और वो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करने लगे और यहाँ तक उन्होंने पूरा प्रेजेंट सिनेरियो की बात किया सन तक दैट मीन्स प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि जो परचेस हैं इनकी झुकने की वजह है स्नो की गैदरिंग राइट right. उसके बाद फिर उन्होंने इस लाइन में कहा बट आई वॉज गोइंग टू सेव एंड शुड ब्रोक इन लेकिन हम तो कुछ और कहने वाले थे जब अचानक से बीच में सच आ गया और सच क्या था दैट द परचेज वर एक्चुअली बेंट डाउन ड्यू टू द स्नो गैदरिंग ड्यू टू द लोड्स ऑफ द स्नो जो उनके ऊपर कलेक्टेड थे सो so, ये तो ट्रुथ अचानक से आ गया तो ट्रुथ जैसे कोई इंसान है कि वो अचानक से बीच में आ गया राइट दिस इज वॉट द पोइट इज से लेकिन वो कहने क्या वाले थे विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अच्छा यहाँ पर हर वर्ड जो है वो ट्रुथ के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि ट्रुथ को परसोनीफाई किया एज अ पर्सन ट्रीट किया है तो जाहिर है को या तो उसको उसके लिए फीमेल जेंडर वाला प्रोनाउन यूज करेंगे या फिर मेल जेंडर वाला तो उन्होंने उसको उसके लिए फीमेल जेंडर का प्रोनाउन यूज किया उन्होंने कहा है विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच्चाई क्या थी सच्चाई ये थी ट्रुथ जो बीच में आया वो ट्रुथ ये था कि जो परचेस थी उनके झुकने की का रियल रीजन ये था कि उनके ऊपर स्नो का लोड था आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बैंड लेकिन हम ये सोचना चाहते थे कि नहीं कुछ लड़के उसको पकड़ करके छूल रहे हैं एज ई वेंट आउट इन आउट एंड इन टू फैच द काउस उनको अपना जमाना याद आ गया अपना बचपन याद आ गया जब बचपन में उनको भेजा जाता था जो काउस इधर उधर चली गई हैं ग्रेस करने के लिए उनको वापस लेके आने के लिए और वो जाते थे राइट right, काउस को लेके आने के लिए और फिर वो ये कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा लड़का हुआ करता था जो बहुत दूर था यू नो सिटी की लाइफ से एंड टाउन की लाइफ से उसने बेस कभी नहीं सीखा था उसके लिए कोई भी गेम उसने वो नहीं जानता था ना ही उसके लिए कोई गेम एग्जिस्ट करता था उसके लिए सिर्फ एक गेम था जो उसने खुद ही खेलना सीख लिया था एंड वो एक ऐसा गेम था जो किसी भी मौसम में खेल सकता था समर और विंटर और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये कि ये वो गेम था जो वो अकेले खेल सकता था ही डिड नॉट नीड एनी बडी एल्स टू प्ले विद एज अ कंपेनियन इन द गेम बट ही कुड सिम्पली प्ले दैट गेम ऑल अ लोन सो दैट वॉज समथिंग अगैन वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दैट गेम ऑफ स्विंगिंग द परचेज सो लेट्स गो हेड नाउ वन बाय वन ही सब ट्यूट हिस्स फादर स्ट्रीज बाय राइटिंग दम टाउन ओवर एंड ओवर अगैन अंटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ दैम एंड नॉट वन बट हंग लिम्प नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये दिस ऑल्सो हैज़ बीन टोल्ड टू अस बाई द पोइट दैट वो जो जिस बॉय की बात बात कर रहे हैं सम बॉय की तो वो सम बॉय इज़ द पोइट हिमसेल्फ ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ओन लाइफ एंड ही इज़ टेलिंग यू कि जो उनके फादर थे वो क्योंकि रूरल एरिया से बिलोंग करते थे रूरल एरिया में उनके पास काफ़ी सारे ट्रीज भी थे तो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चा था जब उसको भेजा जाता था काउस को लाने के लिए तो वो बच्चा वन बाय वन अपने फादर के सारे ट्रीज को सब ड्यू करता था सब ड्यू का मतलब है डोमिनेट करता था कैसे डोमिनेट करता था बाई स्विंगिंग ओवर दैम उनको राइड करके बार बार उनके ऊपर राइडिंग करता था मतलब स्विंग करता था और जिसकी वजह से जो उनकी थोड़ी बहुत स्टिफनेस होती भी थी वैसे भी परचेज जो हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं इनकी ब्रांचेस बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं बट देन जो उसमें स्टिफनेस थोड़ी बहुत होती थी वो स्टिफनेस भी फ्लेक्सीबिलिटी में चेंज हो जाती थी वो ख़त्म हो जाती थी स्टिफनेस और एक भी पेड़ ऐसा नहीं बचता था जिसको वो लिम्प ना करे मतलब जिसको वो एंड नॉट वन बट हंग लिम मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता था जिसको वो ऐसे ही स्टिफ छोड़ दे वो सब पर ट्राई करता था स्विंग करना और जिसकी वजह से सारे के सारे लिम्प हो जाते थे मतलब उनकी जो ब्रांचेस थी वो फ्लेक्सीबल हो जाती थी और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से बेंड हो जाती थी नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर कोई एक भी नहीं बचती थी ऐसी ब्रांच जिसको उसने कॉन्कर ना किया हो जिस पर उसने विक्ट्री जीत हासिल ना की हो उसके ऊपर स्विंग करके He learned all there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground. अच्छा अब इसकी भी एक ट्रिक होती है 
every game has got some rules and regulations and some tricks and techniques to play so here this game has also got some technique to play and without using that technique you will not be able to uh, you will not be able to do it properly so now since it is so very important in the life of the poet and the poet thinks that it can even benefit you a lot to overcome your problems of uh, the world and it can also help you to escape temporarily from the worldly affairs and the responsibilities of the adulthood stage of life and that's why the poet is also teaching you you know how to play this game so he learned all there was uh, to learn about not launching out too soon matlab bahut jaldi bhi nahi karna hai ki aap bas foran hi pair ko zameen se upar utha le and so not carrying the tree away clear to the ground because if you do it in that hurry then you may result into falling down or the tree itself may get uprooted if it is not you know uh, very very strong and very old he always kept his poise to the top branches poise is like balance to wo apne aap ko balance rakhte the top branches ke sath climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim jaise jab hum cup ko fill karte hain aur we ensure ki wo ekdam top tak bhar jaye ya matlab chhalakna nahi chahiye तो जब हम ब्रिम तक या फिर ब्रिम से भी ऊपर तक फिल करना चाहते हैं कप को लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर दैट द लिक्विड डजेंट कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर और द कप वाइल वी आर पोरिंग इट डाउन इनटू इट तो हम बहुत ध्यान रखते हैं ना उसको डालते टाइम बड़ा एफर्ट्स करते हैं एफर्ट्स इन द सेंस कि बहुत वॉचफुल और विजिलेंट रहते हैं जब हम डाल रहे होते हैं लिक्विड को कप में तो उसी तरह से पोइट का कहना है कि बहुत बैलेंस रखना होता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं मतलब बहुत विजिलेंट और वॉचफुल और अलर्ट रहना होता है सेम पेन का मतलब है सेम विजिलेंस चाहिए सेम अलर्टनेस चाहिए जो अलर्टनेस आपको कप को फिल करने के लिए चाहिए होती है ब्रिम तक वैसे ही अलर्टनेस आपको चाहिए जब आप स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि टॉप ब्रांचेस के साथ आपका जो बैलेंस है वो बना रहे then he flung outward feet first with a swish kicking his way down through the air to the ground so is tarah se fling ka uh, past tense hota hai flung aur flung outward ka matlab hai ki wo bahar ki taraf apne pairon ko phekte hain pehle apne pairon ko bahar ki taraf phekne ka matlab hai ki wo zameen se air ki taraf le jate hain ek swishing sound ke sath uske baad phir wo किक करते हैं नीचे की तरफ अपने पैरों को फिर नीचे किक करते हैं एयर से ग्राउंड की तरफ लाते हैं सो दिस इज हाउ ही ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस इन द एयर सो वॉज आई माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस तो पोइट ने फिर आपको फाइनली ये फैक्ट बताया कि वो खुद भी एक टाइम पर बर्चेस के स्विंगर रह चुके हैं एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी और अब उनका दिल चाहता है कि वो वापस से स्विंग करें ब्रांचेस को इट्स वेन आई एम वेरी ऑफ कंसिड्रेशन और इस्पेशली उनका दिल तब चाहता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये जब वो कंसिड्रेशन से थक जाते हैं कंसिड्रेशन का मतलब है वर्ल्डली प्रॉब्लम्स दुनियादारी से तो जब वो दुनियादारी से एडल्टुड स्टेज की जिम्मेदारियों से दुनिया भर की प्रॉब्लम से थक जाते हैं वेरी मीन्स एग्जॉस्टेड थक जाना तब उनका दिल चाहता है कि वो जो है वो अब स्विंगिंग करें ताकि स्विंगिंग के थ्रू वो उठ पाए अपने मतलब वो ब्रेक ले पाए वो सारी प्रॉब्लम्स से एंड ऑल वो एक टेम्प्रेरी स्केपमेंट ले पाए या टेम्प्रेरी ब्रेक ले पाए एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन लाइफ को यहाँ पर कंपेयर किया गया है लाइक like वर्ड का इस्तेमाल करके इसका मतलब ये सिमिली है फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली ही तो लाइफ जो है पाथलेस वुड की तरह है पाथलेस वुड क्या होता है वुड इज अ फॉरेस्ट हियर एंड पाथलेस का मतलब है एक ऐसा जंगल जिसका कोई रास्ता समझ में ना आए जिसके रास्ते इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग हो कि इंसान उसके बीच में फंस के रह जाए तो जिंदगी भी उस जंगल की तरह है जिसका रास्ता बड़ा कन्फ्यूजिंग है जिसके रास्ते में हम फंस जाते हैं हम अपने आप को खो देते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमें पहुंचना कहाँ है हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है कैसे पहुंचना है वे योर फेस बर्न सेंटिकल्स विद द कॉप वेब्स और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने डेस्टिनेशन को सही रास्ते को ढूंढने के लिए जंगल में तो कई बार आपका फेस टकरा जाता है किसी पेड़ से किसी की ब्रांच से या फिर किसी कॉप वेब से किसी जाले से 
और फिर क्या होता है आपके फेस में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है चेहरा जल सा जाता है राइट right, इसका मतलब ये है कि इसी तरह ज़िंदगी जब हमें बिल्कुल फंसा देती है हमें कंफ्यूज़ कर देती है हम बिवल्टर्ड हो जाते हैं और फिर हम ढूंढ रहे होते हैं सही रास्ता और फिर हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने की और उस ड्यूरेशन में उस जर्नी में कई बार ऐसे ऐसे हिंड्रेंसेज आते हैं ऐसे ऐसे रुकावटें आती हैं जो सीधे मुँह पर थप्पड़ मारती है ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लम्स ऑफर कर रही है और फिर जैसे कि हम अंदर से बर्न हो जाते हैं हम अंदर से बहुत पेन को सह सहते हैं तकलीफ़ को सहते हैं सो ब्रोकन अक्रॉस इट तो होता क्या है कि जब हम जंगल में भटके हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं तो कई बार हमारा चेहरा जब जाले से जाकर टकरा जाएगा तो जाले का कुछ पार्ट किसी पर्टिकुलर आँख में मान लो चला गया वो टूट गया चाला और आँखों में चला गया तो जिस आँख में जाएगा वन आई इज वीपिंग उस आँख से आंसू बहने लगेगा बिल्कुल वैसे ही कई बार ज़िंदगी में जब हम भटक जाते हैं और फिर हम डेस्टिनेशन के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और समस्याएं और मसले इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमें ऐसे हिट करते हैं कि हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाता है एंड वी स्टार्ट क्राइंग वी गेट सो अपसेट फ्राम आर टू एग्स हैविंग लास्ट अक्रॉस एट ओपन क्योंकि होता क्या है कि वो जो ट्विग है ट्विग से कुछ जाले जो लटक रहे हैं या कोई लीफ में भी है वो जा कर के जब हमारी आँखों में लग जाती है तो फिर टीयर फुल हो जाती है आँखें आँखों से आंसू बहने लगता है तो यहाँ पर कंपैरिजन क्योंकि वो पाथलेस वुड का लाइफ से किया गया था ऐसे फॉरेस्ट का जो कंपैरिजन था वो लाइफ से किया गया था तो लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि वी कम अक्रॉस सच हिंड्रेंसेज ऑब्स्टिकल्स इन पेडिमेंट्स इन लाइफ दैट यू नो हर्ट अस सो मच दैट हिट अस सो बैडली दैट वी बिगिन टू वीप और वी बिगिन टू क्राई हम रोने लग जाते हैं आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्राम अर्थ अ वाइल अ वाइल का मतलब है फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड दैट्स वाई दिस इज द डिज़ायर ऑफ द पोइट कि वो चाहते हैं कि वो अर्थ से दुनिया से दुनियादारी से दुनिया की प्रॉब्लम से चले जाए दूर लेकिन कुछ टाइम के लिए मरना नहीं चाहते वो हमेशा के लिए नहीं दूर जाना चाहते दुनिया से वो मरना नहीं चाहते ऑब्वियस ही बात है दुनिया से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए एक ही ऑप्शन है दैट इज़ टू डाई तो पोइट इज़ नॉट चूजिंग टू डाई ही वॉन्ट्स टेम्प्रेरी स्केटमेंट दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स अ की वर्ड दैट यू मस्ट टेक डाउन एंड मस्ट मैंशन इन योर आंसर वॉट एवर बी द क्वेश्चन बट देन दिस की वर्ड मस्ट कम दीज यू नो टू की वर्ड्स ये फ्रेज जरूर आना चाहिए आंसर में कि वॉट द पोइट वॉन्टेड वॉज एक्चुअली टेम्प्रेरी स्केटमेंट एंड फॉर दैट he wanted to be a swinger and he wanted to swing the perches that's how he used to think that he could simply uh, escape temporarily from the considerations of the world a while that is for some time and then he could come back to enjoy the life on the earth again so and then come back to it and begin over so th- this is what he is thinking ki wo chahte hain ki wo duniya se kuch time ke liye dur chale jaye fir wapas aakar ke duniyadari ko start kar de this is how he will have you know freshen up himself by that time and it will be easy for him to resume all that uh, all over again may no fate willfully misunderstand me and half grant what i wish and snatch me away not to return उन्होंने कहा कि जब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि हमें दुनिया से थोड़े टाइम के लिए छुटकारा चाहिए तब मेरी किस्मत थोड़ा गलत ना समझे हमें और मेरी दुआ आधी कबूल ना हो कुछ इस तरह से कि मेरी प्रेयर आंसर तो हो जाए बाय गॉड लेकिन आधी आंसर हो जाए क्योंकि अगर गॉड ने आधी प्रेयर को आंसर किया तो उससे होगा ये कि ये दुनिया से दूर तो चले जाएंगे लेकिन वापस कभी नहीं आएंगे जबकि इनकी पूरी प्रेयर ये है कि ही वॉन्ट्स टू स्केप फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डली कंसिड्रेशन बट ओनली फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट स्मॉल ड्यूरेशन आफ्टर दैट वेकेशन और ब्रेक दैट टेम्प्रेरी स्केटमेंट ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू दी अर्थ एस वेल तो दिस इज हिज कम्प्लीट प्रेयर एंड इफ इज हाफ इफ हिज हाफ प्रेयर इज आंसर्ड देन ही विल बी टेकन अवे फ्रॉम द अर्थ बाय गॉड but then god will not send him back to the earth and this is how he will die but the poet wants to make it very sure to the readers that it is not at all his intention to die and escape permanently from the world he wants to remain a part of the world and he wants to fulfill all his duties and responsibilities happily 
but what he simply wants is temporary escapement so he wants to be away from the earth but only for some time and after that duration he wants to come back to the earth as well this is his full you know prayer and he wants his full prayer to be answered so that god listens he, uh, to him and he, God helps him to escape the word and the worldly problems only in a temporary way or temporarily. Taki ye dunya se chale bhi jaye aur phir dunya mein wapas bhi aa jaye. Aur dunya se ja ke dunya mein wapas aane ka aisa koi bhi scheme nahi hai. Ye sirf tabhi possible hai jab insaan apni imagination ke through chala jaye ya phir jaise ki poet ki imagination ye hai ki poet ko lagta hai ki wo jab purchase ko swing karte hai to swinging ke through wo ye imagine kar lete hai ki he has left the earth and the earthly considerations for some time and then he comes back to it aur agar waise permanently jaane ki baat kiya jaye earth se to phir wo ek hi option hai that is to die and this is what the, the poet doesn't want to choose here सो ही सेंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी किस्मत या फिर जो गॉड है वो इनकी विश को पूरी तरह से आंसर ना करें और मिस अंडरस्टैंड कर लें इनकी किस्मत इनकी दुआ को और फिर इस तरीके से हो कि इनकी आधी दुआ जो है वो आंसर कर दी जाए और आधी दुआ आंसर होगी तो फिर होगा ये कि इनको अर्थ से ले तो जाया जाएगा लेकिन अर्थ पर वापस नहीं आ पाएंगे तो ये ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इनके हिसाब से अर्थ कोई बहुत बुरी जगह नहीं है कोई हेल नहीं है ये कोई नर्क नहीं है इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव मोहब्बत के लिए लव के लिए अर्थ सबसे अच्छी जगह है इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस आई डोंट नो वेर इट इज़ लाइकली टू ग्रो बेटर हमें तो नहीं लगता कि अर्थ से भी ज़्यादा अच्छी जगह कोई हो सकती है जहाँ पर लव कैन ग्रो एंड लव कैन गिव यू दैट ब्यूटिफुल फीलिंग सो इट इज़ दैट ब्यूटिफुल प्लेस बट या समाइम्स इट सो हैपन्स दैट once you are an adult uh, you are an adult and you have so many people behind you and uh, you have so many responsibilities so many considerations of the world then it so happens that you get very or tired which is again a normal thing which is a human tendency and in that case you need some kind of a break that means you need to escape all of that temporarily and that temporary escapement you can choose according to your own imagination or interest but then As per the advice of the poet, you should try to be a swinger, and you should choose to swing the purchase, ah, uh, so that uh, you can enjoy that temporary escapement, and then come back to the world to resume your life all over again. So that is the suggestion of the poet through this poem. Then he is saying, "I would like to go by climbing a birch tree, and climb black black branches up a snow white trunk." Toward heaven, till the tree could bear no more, but dipped its top and set me down again. So the poet is saying that, वो चाहते हैं climb करना इन birch tree को मतलब अब वो आ गए उस जगह पर उस scenario पे कि जब उन्होंने देखा birches को laden with snow and then bent in the left and the right direction, तो he is saying कि वो चाहते हैं जब उन्होंने उन birches को देखा तो उनका यही दिल चाहा exactly. कि वो उन्हें क्लाइंब करें उन उस बर्च ट्री को वो क्लाइंब करें आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री और वो ब्लैक ब्रांचेस से क्लाइंब करना स्टार्ट करें और वो इतने ऊपर जाए इवन जो ट्रंक जो है कम्प्लीटली वाइट हो चुकी है स्नो से कवर्ड होने की वजह से और फिर वो उन्हें पकड़ करके इतने ऊपर ले जाए इतने ऊपर तक स्विंग करें जिसके बाद कोई चांस ना बचे ऊपर जाने का मतलब वो टॉप तक पहुंच जाए टू वर्ड हेवन टिल द ट्री कुड बे नो मोर जब ये लगे कि अब ट्रीज के ऊपर जा ही नहीं सकती ब्रांचेस तो वहां तक वो जाए दैट मीन्स जेनेथ दैट मीन्स द टॉप ऑफ द ऑफ दैट स्विंगिंग बट अल्टीमेटली वहां तक पहुंचने के बाद ही वॉन्ट्स टू डिप इट्स टॉप वो चाहते हैं कि फिर वो उस टॉप को नीचे लेकर के आए टॉप ब्रांच को और फिर वो नीचे अर्थ पर वापस आ जाए दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स दैट वुड बी अंडरलाइन दीज लाइन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक ये लाइन दिस लाइन मस्ट बी लर्न बाय हार्ट बाय यू एंड यू मस्ट मैंशन दिस लाइन रादर कोट दिस लाइन इन योर आंसर फॉर फैचिंग बेटर मार्क्स 
that would be good both going and coming back. This is an important point. This core idea is that the poet wants temporary escapement. This is very clear from this line. That means when you say that the poet was simply uh, wishing for a temporary escapement from the worldly considerations, then you can back up your answer by writing this particular line. You can back up that idea. इस लाइन को लेकर के दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक क्योंकि पोइट का कहना है कि वो उनको लगता है कि अर्थ से दूर जाना और फिर अर्थ पे वापस आना दोनों ही जरूरी है हमेशा के लिए जाना इज नॉट अ गुड आइडिया टेम्प्रेरी स्केपमेंट इज अ बेटर आइडिया इज अ गुड आइडिया कि हम थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लें उसके बाद वापस आ जाए वन कुड डू वर्स दैन बी आ स्विंगर ऑफ परचेस और अगर आपको टेम्प्रेरी स्केपमेंट चाहिए और आपको वर्ल्डली प्रॉब्लम्स से इस तरह से ब्रेक uh, चाहिए तो अकॉर्डिंग टू द पोइट दे कैन बी नथिंग बेटर दैन स्विंगिंग द बर्चेस राइट उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता वन कुड डू वर्स दैन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस तो बर्चेस के स्विंगर होने से ज़्यादा बेहतर वे नहीं हो सकता है टेम्प्रेरी स्केपमेंट के लिए दिस इज वॉट द पोइट हज सेट एंड एंटर द पोएम ऑन दिस नोट so let us do a quick revision of this poem now so this poem is all about temporary escapement which a person should seek when a person has got very tired and exhausted and weary of the considerations of the world and wants to uh, have a temporary escapement or you can say a short break from all the problems and then would like to resume the life on the earth all over again this poem purchase is, is giving this message only of life right by robert frost so robert frost is giving this lesson of life this poem is uh, a dramatic monologue just because uh, there is a single speaker in the poem and the silent listener so the speaker is telling you all this and that is the poet himself the poet is telling you about his uh, life in his childhood days how it used to happen that he would go and swing the branches of uh, all the trees that belonged to his father in that rural area in that place because he himself belonged to that place so he has uh, uh, he has always loved pastoral life rural life and he has portrayed that in his poems just because he used to love nature a lot and he used to love spending time in the midst of nature so he has explained all that so in the beginning it happens that when the poet gets to see the birches uh, turning down that is uh, towards left side and right side all because of the load of the snow on them but then the poet says that he would rather love to think that they're bending down uh, is not because of the loads of the snow but it is because some boy has been swinging these branches बट रियलिटी तो ये है नहीं रियलिटी तो ये है कि इन ब्रांचेस की झुकने की वजह स्टॉर्म है जो आइस स्टॉर्म आया था या जो स्नो है जिसने कवर किया हुआ उसको तो फिर पोइट कहीं ना कहीं रियलिटी में आ जाते हैं और फिर से रियलिटी आपको कोई बताने लगते हैं कि कैसे क्या होता है और ये सब बताने के बताते ही हुए, हुए उनको फिर ये रियलाइज होता है कि जबकि वो कहना तो कुछ और चाहते थे लेकिन अचानक से सच्चाई बीच में आ गई ट्रुथ बीच में आ गया वो कहना तो ये चाहते थे कि उन्हें इन ब्रांचेस को झुका हुआ देखकर ये सोचने का दिल छा रहा है कि इन ब्रांचेस के झुकने की जो वजह है वो कोई लड़का है जो पकड़ करके उन्हें झूल रहा है और वो लड़का कोई और नहीं वो खुद अपने आप को इमेजिन करते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसा बचपन गुजारा है अपने फादर के ट्रीज को रूरल एरिया में वो जा के स्विंग किया करते थे और उनको बहुत मज़ा आता था कोई एक पेड़ भी वो नहीं छोड़ते थे कॉन्क्र करने के लिए और फिर उन्होंने टेक्निक एंड ट्रिक्स बताया कि कैसे स्विंग किया जा सकता है कैसे स्विंगिंग करना चाहिए फिर उन्होंने अपने आप को भी बताया उन्होंने उस चीज़ को कन्फेस किया कि वो खुद भी स्विंगर रहे हैं परचेस के और उन्होंने कहा कि उनको हमेशा से ये लगता था कि जब भी आप दुनिया की प्रॉब्लम से कंसिट्रेशन से थक जाएं जब भी आपको ऐसा लगे कि दुनिया जो है वो एक ऐसे जंगल की तरह हो गई है जिसमें रास्ता भूल गए हैं आप भटक गए हैं डेस्टिनेशन मिल नहीं रहा और जितनी बार आप डेस्टिनेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं आप स्ट्रगल कर रहे हैं और कई बार ऐसा हो रहा है कि कभी आप किसी कॉपवेब से टकरा जा रहे हैं कभी कोई जो ट्विग है उसकी लीफ मान लीजिए कि आँखों में चली जा रही है एंड दिस इज़ हाउ 
कुछ ऐसा हो रहा है कि आँखों में वो स्ट्राइक कर जा रही है और आँखों से आंसू फहने लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन जब ज़िंदगी में आ जाए कि हम ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाएं प्रॉब्लम से घिर जाएं और हमें लगे कि अब कोई डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है और अब जैसा लगता है कि दिल चाह रहा है कि दुनिया को छोड़ दें दुनिया से भाग जाएं तो दुनिया से हम परमानेंट भागने के ऑप्शन को ना चूज़ करें हम दुनिया से टेम्प्रेरी भागने के ऑप्शन को चूज़ करें और दुनिया से टेम्प्रेरी भागने का ऑप्शन क्या है वो डेथ नहीं है वो सुसाइड नहीं है वो है किसी इमेजिनेशन में चले जाना ब्रेक ले लेना उन सारी प्रॉब्लम्स से और पोइट का जो तरीका था ब्रेक लेने का इमेजिनेशन में जाने का हेवनली इमेजिनेशन में अर्थ को छोड़ने की इमेजिनेशन में वो था बाई स्विंगिंग द परचेस और वही उन्होंने एडवाइस किया है रीडर्स को भी यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ये चीज़ बहुत इंश्योर करना चाहते हैं कि पोइट वॉन्ट्स टू मेक इट वेरी वेरी श्योर यू नो टू गॉड ऑल्सो वाइल प्रेइंग कि उनको ये नहीं चाहिए कि वो दुनिया से चले जाना चाहते हैं वो दुनिया से जाना चाहते हैं बट ओनली फॉर सम टाइम और फिर दुनिया में वापस भी आना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि अर्थ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और जहाँ पर वो रहना चाहेंगे लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए प्रॉब्लम्स से एडल्टुड स्टेज की जिम्मेदारियों से तो वो कुछ टाइम के लिए उससे दूर जाना चाहेंगे कुछ टाइम के लिए स्केप करना चाहेंगे अपनी चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज में जा कर के नॉस्टैल्जिक हो कर के आपकी कोई डिफरेंट चाइल्डहुड डेज की मेमोरी हो सकती है आप उसमें इमेजिनेशन में जा सकते हैं लॉस्ट हो सकते हैं और अपने एडल्टुड स्टेज की प्रॉब्लम्स को भूल सकते हैं फॉर सम टाइम लेकिन पोइट के हिसाब से बेस्ट वे जो है टेम्प्रेरी स्केपमेंट का वो है स्विंगिंग द परचेस उन्होंने ये भी बताया कैसे और क्यों क्योंकि आप उसकी टॉप मोस्ट ब्रांचेस को पकड़ करके बहुत ऊपर जा सकते हैं अर्थ से आपका कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन टूट जाता है लेकिन फिर आप उन्हीं ब्रांचेस को नीचे लेकर के आ सकते हैं और वापस आप अर्थ पे आ सकते हैं सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक जाना भी चाहते हैं वापस भी आना चाहते हैं और इसीलिए जब आप अर्थ पर से जाना भी चाहते हैं और वापस भी आना चाहते हैं तब जो बेस्ट वे है इस तरह के टेम्प्रेरी स्केपमेंट के लिए वो स्विंगिंग ऑफ ब्रांचेस से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता ये उन्होंने एक्सप्लेन किया इस पोएम में और तो इसलिए क्योंकि जब पोइट ने देखा था परचेस को झुके हुए ड्यू टू द लोड्स ऑफ स्नो तो उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि वो ये इमेजिन करें कि इन परचेस के झुकने की वजह स्नो नहीं है बल्कि कोई लड़का इन्हें पकड़ करके छूल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो रियलिटी से स्केप करना चाहते थे तो इसका मतलब कि जैसे वो ज़िंदगी की रियालिटी से स्केप करना चाहते हैं वैसे ही उन्होंने उस वक्त जो प्रेजेंट सीन था उससे स्केप करने की कोशिश किया ऑल दो कुछ देर तक फिर उन्होंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया फिर उन्होंने बाद में कहा भी कि ट्रुथ बीच में आ गया तो इसीलिए एक थीम जो है पोएम का वो रियलिटी वर्सेस इल्यूजन भी है क्योंकि असल में हमें पता है कि हकीकत क्या है असल में ये बर्चेस क्यों झुकी हुई हैं क्योंकि इनके ऊपर लोड्स है किसका स्नो का बट पोइट ये जानते हुए भी इस इल्यूजन में जाना चाहते हैं कि नहीं इन परचेस के झुकने की वजह ये स्नो का लोड नहीं है बल्कि कोई बच्चा इन्हें पकड़ करके छूल रहा है तो इसका मतलब दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ दिस पोएम रियलिटी वर्सेस इल्यूजन व्हेन यू हैव द रियलिटी यू नो द रियलिटी बट स्टिल यू वांट टू कीप इट असाइड एंड यू वांट टू गो इनटू दैट इल्यूजनरी बिलीफ सो दिस इज़ हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग